ഗുഡ് ന്യൂസ് ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ആരോഗ്യജാലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം അതിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം അതിലെ ചെറിയ പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചുമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ചയാക്കുന്നത് കുട്ടികളിലെ സമഗ്ര വളർച്ചയും ആരോഗ്യവും അതിലെ പല പല ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊരട്ടി ദേവമാതാ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യനായ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഗീത മരിയ സി എം സി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ പല പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കെയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ച അവന്റെ ഗർഭധാരണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കൗമാര പ്രായം വരെ എത്തുന്നു കൗമാര പ്രായം വരെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ എന്നാണ് അവരെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഈ വളർച്ചയിലെ പല പല ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൻസി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കൗമാരദശ അതുപോലെ അഡോൾസൻറ്റ് കാലഘട്ടം ഈ ഇൻഫൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയർ ജനിച്ചിട്ട് വൺ ഇയർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചൈൽഡ്ഹുഡാണ് ടു ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പിന്നീട് ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ അത് കൗമാരദശയാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ അഡോളസൻറ്റ് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയും ഏകദേശം കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അഡോളസൻറ്റ് കാലഘട്ടം വരെയാണ് കുട്ടികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാലഘട്ടം സിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ കൗമാരപ്രായം വരെയുള്ള ഇവരുടെ വളർച്ചയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഒരു പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗർഭധാരണം മുതലാണ് അല്ലേ ആ ഗർഭധാരണം മുതൽ നമ്മൾ ഈ കൗമാരപ്രായം വരെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും ആവശ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ന്യൂട്രിഷൻ പോഷകാഹാരം പോഷകാഹാരത്തോടു കൂടി തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയും ആവശ്യമാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച് വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ആറുമാസം വരെ അമ്മയുടെ പാൽ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമീകൃത ആഹാരം വേറെ ഒന്നും അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആറുമാസം വരെ അമ്മയുടെ പാൽ മാത്രം കൊടുക്കുക ഒരു കുഞ്ഞിന് കഴിക്കാനുള്ള പാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും പിന്നീട് ആറുമാസം ആകുമ്പോൾ മുതൽ എന്തെങ്കിലും ധാന്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ചോ അത് ചോറാകാം ചോറ് പതുക്കെ ഞാറടി കൊടുക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ റാഗിയുടെ കുറുക്കാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പിൻ്റെ കുറുക്കാകാം അതിനുശേഷം ഏഴാം മാസത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പതുക്കെ കൊടുക്കാം പച്ചക്കറികൾ കൊടുക്കാം എട്ടാം മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും കടല പരിപ്പ് പയർ ഇതെല്ലാം തോ തോല് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരിപ്പ് മാത്രം ഞരടി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒമ്പതാം മാസം മുതൽ ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യണം വൺ ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണവും അതേ അളവിലല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഒരു നോർമൽ ഫുഡിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞ് കടന്നു വരണം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ ധാന്യവർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അതാണ് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ചേർന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഈ പ്രോട്ടീൻ ചേരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട കടല പരിപ്പ് പയർ ഇതെല്ലാം സെയിം കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കറികൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇറച്ചി ഒരു ഐറ്റവും പിന്നെ മീൻ അതുപോലെ തന്നെ കടല പരിപ്പ് അങ്ങനെ വേണ്ട ഒരെണ്ണം മസ്റ്റായിട്ട് പച്ചക്കറി ആകണം പിന്നെ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റ് താഴെ മാത്രമേ കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും 
ചോ ധാന്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരു ശതമാനവുമായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഇന്നത്ര പ്രോപ്പർ അല്ല അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തെ അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഭക്ഷണ രീതിയോട് കൂടെ തന്നെ പ്രതിരോധ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തോട് കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ ആ പ്രാരംഭ വളർച്ചയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായ ചില മരുന്നുകളുണ്ട് വാക്സിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കും മണൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവരങ്ങോട് അപ്പം മണലിൽ കളിപ്പിക്കുക അവരെ പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷവുമായി അവരെ ഒന്ന് ഇഴുകി ചേർക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടുതലും ഭയങ്കര പാമ്പേഡാണ് കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ അവർക്ക് ഞാ സാധാരണ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത വ്യായാമത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഇന്ന് ഉണ്ട് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ കൂടുതൽ മീഡിയ ഒത്തിരി വളരെ വിപുലമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമയവും ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഗെയിംസിന് മുമ്പിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു ഇതാ ഒന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമിതമായ വണ്ണം അവരിൽ കാ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞ് ഏകദേശം ആൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ആറു വയസ്സുകാരനാണ് അവനൊരു ഇരുപത് കിലോ വെയിറ്റ് കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് മുപ്പത്തേഴ് കിലോ ആണ് ഏകദേശം പതിനേഴ് കിലോയുടെ ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ് വേറൊരു കുഞ്ഞ് ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ഇരുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ആണ് ഒന്നര വയസ്സിൽ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ കിലോ കാണേണ്ട സ്ഥാനത്താണ് ഇരുപത് കിലോ ഇന്ന് എല്ലാ വീ വീടുകളിലും കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമയം ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ മൊബൈലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചിലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് നടന്നു പോകാൻ പേരൻസ് അവരെ അനുവദിക്കാറില്ല ഒന്നുകിൽ കാറിൽ വിടും അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിൽ കൊണ്ട് വിടും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ അവരൊന്ന് നടന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ആ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആ എനർജി കത്തിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ഇവർക്ക് നം ഇരി കുഞ്ഞ് തനിയെ വാരി കഴിക്കേണ്ട കുഞ്ഞിന് പേരൻസ് വാരി കൊടുത്ത് വാരി കൊടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് വാരി കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്നുകൂടെ സെൽഫായിട്ട് അവനവന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് പുറത്ത് കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് അനുവദിക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറിയ ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ രാവിലെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നടന്ന് പോയി ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഇവർക്കൊരു നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അധികം താമസിയാതെ പ്രഷർ ഷുഗർ ഇതിനൊക്കെ അടിമകളാകാൻ ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകളായ പ്രഷറും ഷുഗറും ഒക്കെ അവർക്കൊരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൊതുവെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് വരാനോ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂമോണിയ ഒരു ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അസുഖമാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിനിപ്പോൾ ശരിക്ക് ഫ്രാങ്ക് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ ഡേയ്സ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൽ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചുമ കഫക്കെട്ട് ഫീവറ് ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഫീവറൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ആ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഒരു പീഡിയാട്രിഷൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സൊക്കെ ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെ
പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കഫക്കെട്ട് വരുന്ന കൊച്ചുങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫാനിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാ നേരം ഇവർക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഫാൻ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി ചിലപ്പോൾ എ സിയും ഫാനും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇവർ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പാതിര പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഔട്ട് സൈഡിലെ ടെമ്പറേച്ചറിന് തുല്യമാകും ആ ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫാനും അല്ലെങ്കിൽ എ സിയിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് മോർണിംഗ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രതീതി ആയിരിക്കും കാരണം അത്രയ്ക്ക് കോൾഡിലാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൺ കണ്ടിന്യൂസ് കഫക്കെട്ടിന് ഒരു സാധ്യത അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് തുമ്മൽ കോൾഡ് ഒഴിയാത്ത കോൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ചുമ ഇതെല്ലാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുളി ഒത്തിരി വൈകിയുള്ള കുളി നേരത്തെയുള്ള കുളി അതുപോലെ വൈകിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുളി അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും കെമിക്കൽസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേക്കറി ഐറ്റംസിനോട് ഒത്തിരി അഫിനിറ്റി ഉള്ള കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കഫക്കെട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ഐറ്റംസ് ചോക്ലേറ്റ് ഐറ്റംസ് അതെല്ലാം ഒന്ന് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് കുറ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലും കൺമുമ്പിലുണ്ട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവർക്ക് അത് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവരത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു മൂല്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു മാനസിക വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഈ കുഞ്ഞിന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർ ചെയ്യുന്നത് ആ കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് രൂപപ്പെടുകയാണ് അത് അവരുടെ വയർ മാത്രമല്ല എന്നറിയുന്നത് അത് ഹൃദയവും എന്നറിയുവാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു നവ അതിഥിയായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ വീട് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഈ കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക വിധം അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കളിയിലും ചിരിയിലും എല്ലാം ആ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകണം ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാനസിക വളർച്ച അവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു യുവാവ് ഒരു യുവതിയുമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വാത്സല്യം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പ്രോത്സാഹനം ഇതെല്ലാം കൃത്യ അളവിൽ ആ കുഞ്ഞ് പ്രായം മുതൽ കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പോലെ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം മനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് സ്നേഹം പരിഗണന പ്രോത്സാഹനം അഭിനന്ദനം ഇതെല്ലാം മാന മനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൃത്യളവിൽ ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്ത് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള മാനസിക നല്ല മാനസിക ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ഭാവിയിൽ വളർന്നു വരും അതല്ല കൃത്യളവിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസിയിലായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒ പിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വിഷാദ രോഗാവസ്ഥയിലൊക്കെ വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈഗ്രീൻ ഹെഡ് ഏക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പണ്ട് കാണാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പോലും ഞാൻ ഈ മൈഗ്രീൻ ഹെഡ് ഏക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വിഷാദ രോഗം പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടെ അടുത്ത് കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കും അപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഭയ പെട്ടിട്ടുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയിൽ വന്ന എന്തെങ്കിലും മാനസിക മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും വേർപാടിൻ്റെ
പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് വയസ്സിലോ പത്ത് വയസ്സിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു അത്ര മാനസിക ആരോഗ്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ആയി പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വയസ്സിൽ അഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെയുള്ള കാണുന്ന ഇത് അവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില മൂവീസ് ഇതെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിന് അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിന് മൂന്ന് തലങ്ങളാണുള്ളത് ബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സ് അബോധ മനസ്സ് ഇതിപ്പോൾ ബോധ മനസ്സ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഉള്ളൂ ബാക്കി എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ അബോധ മനസ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിനെ ഏൽക്കുന്ന ആഘാതങ്ങൾ അവരെല്ലാം ഈ അബോധ മനസ്സിൽ ശേഖരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും പുറത്തു വരണമെന്നില്ല കാരണം ബോധ മനസ്സും അബോധ മനസ്സും ബോധ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്ന സമയം വരെ അത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അബോധ മനസ്സ് ആണ് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആ ഉറങ്ങി വീഴുന്ന ആ സമയത്താണ് ബോധ മനസ്സും അബോധ മനസ്സും ഒരേ നിറകയിൽ വരുന്ന സമയം ആ ടൈമിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ അബോധ മനസ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം ഇത്തിരി കുറവുള്ള കുട്ടികളെ പേരൻസ് ഇപ്പോൾ വചനം വചനം ഒരു ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയതാണ് അതുപോലെ പ്രയറുകൾ അപ്പം ഈ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ വചനം ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർഫുൾ എല്ലാ വചനങ്ങളും നല്ല പവർഫുള്ളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം അമ്മയോ അപ്പനോ അത് പഠിച്ചിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിന് ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയം വരെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ വചനം ഒന്ന് ചൊല്ലി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അബോധ മനസ്സിലേക്ക് ഈ വചനം ആ ടൈമിൽ കടന്നു ചെല്ലും അപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ അബോധ മനസ്സ് ഉറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ ഈ വചനം അവിടെ കിടന്ന് പ്രവർത്തിക്കും രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിട്ടായിരിക്കും രാവിലെ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വരിക അങ്ങനെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അബോധ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഈ വചനം കൊണ്ട് നിറയും അത് ബോധ മനസ്സിനെയും ബാക്കി ശാരീരിക എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും ഈ വചനം നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനൊരു നല്ല മാനസിക ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചോളൂ അത് വളരെ ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ചിന്തയാണ് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ശീലങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ പങ്ക് എത്രത്തോളം ആണ് സിസ്റ്റർ ശീലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ശീലങ്ങളെല്ലാം മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി വീടുകളിലാണ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഞാനെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വാത്സല്യം അമിതമായി പേരൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ കുഞ്ഞും വീട്ടിൽ ഒരു കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വീൻ ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒ പിയിൽ പേരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പേരൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ നിൽക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടിനെയും അവിടെ ഇരുത്തും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പാടില്ല അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് വി ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി അതുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോ പേരൻസിനോ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കാതെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പേരൻസ് ചെയ്ത് നീങ്ങേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പേരൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം ആദരവ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കെയർ ഇതെല്ലാം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ ഇപ്പോൾ നാട്ടറിവ് കേട്ടറിവ് പിന്നെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അറിവുകളുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷ്യൻ്റ് ഹൈ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കോഷ്യൻ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ
ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്ന കുട്ടികൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബുദ്ധി വൈഭവം ഉള്ളവർ എല്ലാവരും സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷിൻ്റെ ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നോർമൽ ഒരു മാരീഡ് ലൈഫിലേക്ക് ഇവർ പ്രവേശിക്കണമെന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് തട്ടിത്തെറിച്ച് പോകാം തിരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആ മാരീഡ് ലൈഫ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അത്ര ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല രസമായിട്ട് ആ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലും എല്ലാം നന്നായി മാനേജ് ചെയ്ത് ജോലിയും കുട്ടികളുടെ കാര്യവും വീട്ടിലെ കാര്യവും എല്ലാം ഒരുപോലെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊന്നും അത്ര ഇൻ്റലിജൻസ് അത്ര ഹൈ ആണോന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ശീലങ്ങളും ഈ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ലൈഫ് നയിക്കാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശീലങ്ങളാകുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അവർ വിജയിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചെറിയ പ്രായം തുടങ്ങി രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പലതരം മെഡിസിൻസും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വാക്സിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ജനിച്ച് അധികം താമസിയാതെ നമ്മൾ ബി സി ജി വാക്സിൻ കൊടുക്കും അത് ടി ബി അതായത് ട്യൂബർക്കുലോസിസിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി സി ജി കൊടുക്കുന്നത് അത് ബി സി ജി കൊടുത്താലും ട്യൂബർക്കുലോസിസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ സിവിയർ ഫോംസ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു ഒന്നര മാസം രണ്ടര മാസം മൂന്നര മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ ഈ ഓരോ മാസത്തിലും നമ്മൾ ഡി പി ടി അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക വാക്സിൻസ് ആണ് ബ്രെയിൻ ഫീവറിൻ്റെ രണ്ട് വാക്സിൻസ് റോട്ടവാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വയറിളക്കം പോലുള്ള ഡിസീസിന് തടയാനുള്ള ഒരു വാക്സിൻ അതുപോലെ പോളിയോ തടയാനുള്ള പോളിയോ ഡ്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി വി ഇത് അതിന് ശേഷം ആറുമാസത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യം വാക്സിൻസ് ഓറൽ പോളിയോ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു റെഗുലർ വാക്സിനേഷനിൽ വരുന്നതല്ല പിന്നെ ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ മീസൽസ് വാക്സിൻ പതിനഞ്ചാം മാസത്തിൽ എം എം ആർ ഒന്നര വയസ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഡി പി ടി വാക്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഹിബ് വാക്സിൻ്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ബാർ ടി സി വി എന്നുള്ള ഒരു ആധുനിക വാക്സിൻ ഉണ്ട് അതൊരു ഒറ്റ വാക്സിൻ മതി ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും വേറൊരു വാക്സിൻ ഉണ്ട് അതിന് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു വാക്സിൻ പക്ഷേ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വരെ അതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എവരി ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്താലേ ടൈഫോയിഡ് ഇതിന് തടയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഡി പി ടി വാക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കണം അതുപോലെ എം എം ആറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഡി ടി വാക്സിൻ അതാണ് ഡിഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് എന്ന രണ്ട് അസുഖങ്ങളെ തടയുന്ന വാക്സിനാണ് അത് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു റൊബല്ല വാക്സിൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾസിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം റൊബല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ചില എനാട്ടമിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ് റുബല്ല വാക്സിൻ പിന്നെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഡി ടി വാക്സിൻ ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കും കുട്ടികളിലെ പല ഘടകങ്ങളിലുള്ള വളർച്ചയെപ്പറ്റിയും ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റിയും അതിൽ കുടുംബത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും നമ്മൾ വിശദമായി കണ്ടു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നതിനും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിനും നന്ദി ശ്രീ